des heutigen Videos komplett den Altcoins gewidmet und wir schauen uns mal an, ob es nicht doch langsam mal Zeit wird, dass diese den Bitcoin outperformen, dass diese Ethereum outperformen, beziehungsweise was ja so die Trendindikatoren sind. Plus wir werfen einen Blick auf Sui, auf Tia und auf einige weitere Altcoins. Das heißt, heute gibt es mal wieder eine regelrechte Altcoin-News-Folge. Interessanterweise ist der Markt wieder im etwas gierigeren Bereich. Zumindest ist der vielen Greed-Index rapide umgeschlagen. Und im Generellen hat man das Gefühl, dass wir auch eine gewisse Trendwende erreicht haben und wir langsam mal wieder nach oben steigen können. Die Liquiditätsbereiche beim Bitcoin liegen recht hoch bei 61.800 US-Dollar auf dem 24-Stunden-Chart. Zudem rücken wir immer näher an das vierte Quartal ran, was für Euphorie spricht. Und innerhalb der letzten Monate hat sich eine fette Liquidität bei den 70.000 gebildet. Das heißt, wir haben einiges, was wir erwarten können. Der Markt ist ebenfalls auch wieder positiver gestimmt und sehr viele Altcoins sind hier im grünen Bereich. Sogar auch viele im zweistelligen Bereich. Das heißt, wir haben heute gute Pumps gesehen. Und somit ein recht herzliches Willkommen zurück auf meinem Kanal Tech Crypto. Freut mich, dass auch du heute wieder mit dabei bist. Wenn du mir kostenlos etwas zurückgeben möchtest und den Kanal unterstützen möchtest, sehr, sehr gerne einen Like da lassen und auch gerne einen unterstützenden Algorithmus-Kommentar. Ist egal, was ihr da reinschreibt. Und ansonsten starten wir auch gleich mal rein nach dem Disclaimer. Achso, und da es thematisch sehr gut reinpasst, morgen ist es schon soweit, da ranke ich 50 Altcoins. Hier sehen wir die Altcoins, die zum aktuellen Zeitpunkt gerankt werden. Falls du beispielsweise noch einen Altcoin hast, wo du sagst, hey, der muss unbedingt mit rein, der muss unbedingt gerankt werden. Polkadot habe ich beispielsweise schon sehr oft gelesen. Dann schreibt mir das sehr, sehr gerne in die Kommentare rein, zum Beispiel Hashtag Polkadot, Hashtag CryptoX, CryptoY, je nachdem was euch da so nach Belieben ist. Und falls du das Video auf gar keinen Fall verpassen möchtest und noch kein Teil der Community bist, gerne ein Abo da lassen und die Glocke aktivieren. Auch wenn du es sofort mitbekommen möchtest, gerne die Glocke aktivieren, dann siehst du es sofort in der Notification. Und alle Altcoins gibt es auf der Börse wegen X zu kaufen. Ebenso kann man hier auch super traden. Wir haben eine sehr benutzerfreundliche Oberfläche und mit dem Link unten in der Videobeschreibung kannst du dir bis zu 5000 USD den Training Bonus sichern. Und unterstützt somit auch kostenfrei meinen Kanal und meine Arbeit. Das sieht wirklich krasse Zeiten. Das bedeutet, dass die Mehrzahl der PayPal USD auf Solana liegt. Das heißt 52,3% der 678 Millionen PayPal USD. Wobei wir sagen müssen, verglichen mit Stablecoins ist der PayPal Stablecoin ein recht kleiner Fisch. Wir sehen hier aber einen sehr, sehr interessanten Trend. Und Solana wird weiterhin diesen Bullenmarkt dominieren. Die Daten sind da eigentlich glasklar. Interessanterweise hat Floki, ein Meme-Coin, auch Verträge mit der Premier League abgeschlossen, beziehungsweise mit einigen Teams, wie wir es hier auch sehen können. Und zwar hat Floki mit zwei Teams aus der englischen Premier League die Verträge abgeschlossen, um den eigenen Token und sein Spiel Valhalla zu bewerben. Und wer ist diese Kooperation überhaupt eingegangen? Und zwar Nottingham Forest und AFC Sunderland. Es ist ein Einjahresvertrag und man wird die Werbung des Meme-Coins beispielsweise auf dem Trikot sehen oder aber auch auf den Bildschirmen im Stadion von Nottingham. Und ja, das Metaverse-Spiel Valhalla wird hier ebenfalls gepusht. Kommen wir zu dem Altcoin, wo man eigentlich nur positiv drüber sprechen kann, Sui. Wir haben hier sehr, sehr viele News. Eins. 2, 3, 4 und 5. Und ich plane eine komplette Krypto-Vorstellung zu Sui hochzuladen, einen Deep Dive, der sehr, sehr viel beinhalten würde. Dementsprechend ja, haben wir hier auch schon mal eine ganz gute Basis bezüglich den News. Also falls ihr dieses Video immer noch sehen wollt, ich richte mich da natürlich auch nach der Community gerne mal in die Kommentare schreiben, Hashtag Sui. Denn da gibt es einiges zu besprechen und die Kryptowährung werde ich wahrscheinlich auch noch in mein Portfolio mit integrieren. Aber fangen wir erstmal an. Wie gesagt, es gibt unzählige Punkte, die hier für Sui sprechen. Wir haben beispielsweise die Sui Blockchain, die hier Avalanche in einer der wichtigsten DEX-Metrik übertrifft. Und zwar ist das Volumen so unfassbar riesig bei Sui. Wir können uns hier reinlesen. Laut Daten von DeFi Lama stieg das 24-Stunden-Volumen der Sui Blockchain im Bereich der dezentralisierten Börsen, also der DEXs, um über 23% auf 62,87 Millionen US-Dollar, wobei es auch zur neuntgrößten Blockchain in diesem Bereich geworden ist und sogar Avalanche, Mantleton und Aptos überholt hat. Und auch das wöchentliche Volumen lag sehr, sehr nahe an Avalanche dran, vergleichsweise hier Sui mit 427 Millionen US-Dollar zu Avalanche bei 453 Millionen US-Dollar. Was mich daran so fasziniert ist, das folgende und zwar Avalanche ist eine Kryptowährung hier auf Rang 14 mit 10 Milliarden Market Cap 
Und bei Sui müssen wir hier tatsächlich noch etwas runter scrollen. Bis auf den Platz 43, was auch viel ist, klar. Aber die Market Cap ist hierbei lediglich bei 2,2 Milliarden, was auch schon viel ist. Aber ja gut, das sind auf jeden Fall Welten und dass Sui hier gegen Avalanche in dem Fall auch konkurrieren kann. Wie gesagt, die Kryptowährung ist vollkommen im Hype. Und die Kryptowährung ist gar nicht so stark korrigiert, obwohl die Token Unlocks hier noch sehr, sehr groß ausfallen, beziehungsweise aber auch schon in den vergangenen Monaten extrem groß ausgefallen sind. Ansonsten bekommt Sui auch einen sehr, sehr großen Zustrom von den Blockchain-Entwicklern und dementsprechend sehen wir, dass Sui sich trotzdem recht gut gehalten hat, obwohl der generelle Markt ja einen sehr, sehr starken Downtrend gesehen hat, plus Sui auch nochmal sehr, sehr viele Token-Unlocks hatte. Das sehen wir tatsächlich auch bei der Market Cap, denn die ist tatsächlich mehr oder weniger konstant geblieben bei 2 Milliarden Market Cap. Und diese Performance spricht auf jeden Fall für Sui. Ich habe euch auch einen Twitter-Post rausgesucht, wo Andrew Kang auch über Sui berichtet hatte, der ebenfalls gemeint, hey, bei Sui gibt es einige interessante Entwicklungen, die auch noch bevorstehen. Nummer 1 ist hier beispielsweise, was er auch angepinnt hatte, Raoul Paul Schild Sui. Dann aber noch viele weitere Punkte, wie das Sui sehr große OTC-Gebote bekommt, dass der Kurs eben so stark performt, obwohl es viele Token-Unlocks gibt, es aggressive Kursbewegungen gibt ohne wirklichen Pullback und das Leistungsupgrade mit dem Namen Mysticetti was auch neue interessante Apps hervorbringen kann. Und Raoul Paul ist auch bestimmt einigen ein Begriff, eine Million Follower bei Twitter. Dementsprechend ist es natürlich krass, wenn hier auch Sui hervorgehoben wird. Und was bei Sui wirklich überzeugt, sind die Metriken. Wir sehen es hier, Sui Network verarbeitet 297 Transaktionen pro Sekunde und schließt diese in 390 Millisekunden ab, was auf eine Spitzentechnologie drauf hindeutet. Dann gibt es aber noch weitere Partnerschaften, die ebenfalls Sui irgendwo komplementieren mit Byte Plus, mit Tencent, mit Alibaba beispielsweise. Dann wurde Sui auch in einen Fund mit integriert bezüglich Grayscale. Es sind wirklich alle Augen auf Sui. Und was ich ebenfalls so gut finde, ist, dass wir vom Alltime high immer noch 61% gefallen sind. Dementsprechend bietet es auch jetzt noch ganz nette Einstiegszeitpunkte. Und wenn der Markt weiter einen Downtrend erleben sollte, dann könnten wir hier potenziell nochmal sehr, sehr gute Einkaufsgelegenheiten finden. Und hier der Grayscale Investment Fonds, den ich auch thematisiert habe vor kurzem, beziehungsweise auch in dem Video, diese hat zum Beispiel 78% Kursanstieg in einer einzigen Woche ausgelöst. Das heißt, wir sehen, der Hype ist halt komplett mit dabei. Und was mir aufgefallen ist, ist es ergibt einfach am meisten Sinn, in die Kryptowährung und auf die Kryptowährung zu setzen, auf die Altcoins zu setzen, die auch einem Trend folgen. Das heißt, wenn ein Altcoin bullish performt, dann lohnt es sich bei denen explizit auch Rücksetzer zu nutzen, weil man hier eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit hat, dass der auch den Bullenmarkt performt. Nicht so ganz wie bei anderen Altcoins, die hier deutlich, deutlich schlechter performen und eigentlich immer nur Lower Lows bilden. Aber wie gesagt, das wird in dem Video hier auf jeden Fall nochmal aufgegriffen, was morgen online kommt. Und ich habe ja auch die Partnerschaften bei Sui hervorgehoben. Hier haben wir einen weiteren Beitrag. Arden und Sui Network bündeln ihre Kräfte zwecks effektiver Kundenbindung. Das heißt, wie gesagt, alle Augen auf Sui. Und im Endeffekt setzt man nicht auf Sui einfach nur, weil es gerade Trend ist, sondern da steckt halt wirklich was dahinter, wie wir es auch hier lesen können. Tempo und Skalierbarkeit von Sui Network ermöglichen die globale Verteilung von Incentives und verbessern die Kundenbindung. Ansonsten eine weitere Kryptowährung der Königsklasse in Bezug auf RWA. Ein weiterer Hype-Bereich ist natürlich Chainlink, wie wir es auch hier lesen können, auf dem Weg zum Marktführer in der RWA, also auch im Tokenisierungsmarkt. In Bezug auf Investmentfonds, Anleihen, ETFs, Darlehen, verbriefte Vermögenswerte und alternative Anlagen. Und warum? Eigentlich fast schon einzig und allein durch CCIP, durch Cross-Chain Interoperability Protocol. Das ist im Endeffekt so das Alleinstellungsmerkmal, was Chainlink hat. Dementsprechend lohnt es sich auch irgendwo auf Chainlink zu setzen in diesem Zyklus. Und auch hier können wir die Taten sprechen lassen. Eine Kirche in Colorado tokenisiert eine Kapelle zwecks Fundraising von 2,5 Millionen Dollar. Was auch mal wieder für RWA Tokenisierung spricht. Es ist wirklich interessant, dass hier auch tatsächlich in diese Richtung getestet wird und dementsprechend kommen auch viele Prognosen, die für den RWA-Markt bis 2030 16 Billionen US-Dollar prognostizieren. Denn Berichten zufolge wurde hier die Hauptkapelle mit Hilfe der Blockchain-Technologie gestartet. Und ansonsten hat die Ethereum Layer 2 Blockchain-Meetings, über die wir auch ab und zu mal sprechen, das CCIP 
hiermit integriert. Und das CCIP sorgt hier für das sichere Cross-Chain-Geld und die Nachrichtentransfers zwischen Mites und Ethereum und weitere Netzwerke werden ebenfalls hinzukommen. Das Ganze wurde ja auch von Chainlink gepostet am 8. August. Ich hatte ja auch schon vor über einem Jahr ein Chainlink-Special hochgeladen gehabt, das heißt eine Deep Dive Vorstellung. Und da wissen wir ja, dass CCIP nicht das einzige Produkt ist, beziehungsweise der einzige Use Case, der angeboten wird. Aber wir müssen es wirklich so sagen, wie es ist. CCIP ist ein A-Klasse-Produkt. Man kann das ja in A, B und C kategorisieren. Und die A-Klasse-Produkte, die dominieren halt den Markt. Und das sehen wir eben genauso bei Chainlink. Link konnte heute ebenfalls gut performen, plus 9%. Wir sind jetzt auf 11,40 Dollar. Gestern waren wir tatsächlich auch noch zu 10 US-Dollar zugekommen. Ansonsten kommen wir zur Aptos. Tether hat Aptos integriert. Somit ist USDT auch mit den niedrigen Gasgebühren möglich. Da sehen wir auch, dass Tether hinterher ist, dem neuen Trend zu folgen. Sie haben ja auch schon Algorand vor einer Weile rausgekickt, beziehungsweise die Informationen haben wir da auch schon bekommen. Ja, altes geht, neues kommt, so ist der Lauf der Dinge. Und bezüglich Aptos habe ich auch eine weitere Neuigkeit rausgesucht und zwar hatte Aptos 3570% Transaktionsanstieg in 24 Stunden. Der Beitrag ist vom 16. August und das kam durch ein Tapos Cat Spiel, das für den Anstieg sorgte, das könnte man sich auch irgendwo denken. Meistens ist es so dieses Gaming, diese Spiele, die sowas auch hervorrufen. Dementsprechend kann ich es mir wirklich vorstellen, dass sich einige wenige Spiele stark durchsetzen könnten. Und die Blockchains hierbei natürlich dementsprechend umso mehr profitieren, weil es auch wieder für Schlagzeilen sorgt und die Person sich auch sehr, sehr gerne auf genau solche Kryptowährungen stürzen. Und zwar ist das am 13. August geschehen. Und wie gesagt, durch dieses click to earn spiel Dementsprechend sind die täglichen Nutzertransaktionen, das muss ich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen, bei Aptos von 1,4 Millionen auf über 51 Millionen angestiegen. Und sogar dementsprechend auch die Zahlen von Solana übertroffen haben. Ansonsten eine weitere Information und zwar nimmt Binance am 26. August sechs Kryptowährungen aus dem Handel. Es sind jetzt nicht die Bekannten, das heißt, da sollte man sich jetzt keine Sorgen machen. Aber wir haben beispielsweise Powerpool, Ellipsis, Fortube, das Loom Network, Reef und den VGX Token. Binance hatte hier beispielsweise das Handelsvolumen und die Liquidität des Vermögenswert berücksichtigt. Klar, das ergibt doch irgendwo Sinn. Sie meinten aber auch andere Gründe, wie beispielsweise, dass das Engagement des Projektteams immens wichtig sei und der Umfang und die Qualität der Entwicklungstätigkeit ebenfalls. Und dann auch viele weitere Gründe, wie die Stabilität und die Sicherheit des Netzwerkes. Dann wollte ich auch mal auf Ondo zu sprechen kommen. Es ist eine Kryptowährung im Bereich des RWA-Sektors, da sogar einer der besten. Wir sehen es ja, wir sind auf dem Rang 75, was schon recht hoch ist. Es war ja auch BlackRocks Wahl. Das Problem ist nur die unfassbar hohen Emissionen bzw. auch die Total Unlocks, die hier bei 14% gerade einmal sind. Da muss man auch wie gesagt aufpassen. Das ist meiner Meinung nach die größte Hürde in dem derzeitigen Bullenmarkt und das wird auch eine Hürde im Bull Run sein. Obwohl ein Bull Run meistens kurzfristiger Natur ist, also sich nicht über 10 Monate streckt beispielsweise. Dementsprechend wird es da nicht allzu relevant sein, aber dennoch ist es unfassbar krass, wenn wir hier sehen, dass 134% der zirkulierenden Umlaufmenge, der aktuellen, in 148 Tagen auf den Markt gespielt wird. Das ist immens. Also das ist ein so hoher token Unlock, wo man wirklich aufpassen sollte. Und wie gesagt, die Zeit tickt. Wir befinden uns auch in einem Marktumfeld, wo wir ein bisschen mit dem Feuer spielen, wo wir antizipieren, okay, die Rezession, die könnte ab dem Zeitpunkt kommen. Ab dem Zeitpunkt könnten die Märkte crashen aufgrund von Zinssenkungen. Wie viel Zeit bleibt uns noch? Was wird uns danach erwarten? Das heißt, wir haben keinen so einfachen Bullenmarkt und keinen so einfachen Bull Run. Das bedeutet natürlich nicht, dass alles gecrashed wird, aber wir müssen hier mit etwas mehr Vorsicht agieren. Und diese Token Unlocks kommen uns da ebenfalls auch noch irgendwo in die Quere. Und ich finde, das ist eine Combo, die recht schnell nach hinten losgehen kann, wenn man es falsch macht. Und davon ist aber so gut wie jede neue Kryptowährung geplagt. Celestia hat ebenfalls recht hohe Token Unlocks, die noch mit bevorstehen, ebenso wie Sui und Sai und so weiter. Aber dementsprechend müssen diese Kryptowährungen auch performen. Wir haben ja auch einen Beitrag, Celestia stellt die neuen Funktionen des Lemongrass Updates vor. Auch eine Kryptowährung, die recht interessant sein kann für diesen Bullenmarkt. Dieses Lemongrass Update hat mehrere Updates und neue Funktionen für das Netzwerk. Was ich sehr positiv hervorheben kann, ist, dass dieses Upgrade in enger Absprache mit der Community entwickelt und koordiniert wurde. Und eine der wichtigsten Funktionen von Lemongrass ist hier die Hinzufügung 
von den Ein-Klick-Tier-Interaktionen. Und auch künftige Aktualisierungen sollen einfacher gemacht werden. Dann soll auch noch die Interoperabilität des Netzwerks mit anderen Blockchain-Netzwerken verbessert werden, ebenfalls ein wichtiger Punkt. Und es wird zum aktuellen Zeitpunkt erwartet, dass die Celestia Mainnet Beta ihre eigene Version von Lemongrass Anfang bis Mitte September starten wird. Gut, und somit war es das mit dem Video. Schreibt mir, wie gesagt, gerne die Kryptowährung rein, die ihr in dem morgigen Ranking auf jeden Fall haben möchtet. Und dann würde ich auch schon sagen, wir sehen uns dann bis dahin. Peace out.